Re, viss ēters ir te! Moda ir biznes vai kultūra? Latvijā tas joprojām nav īsti definēts un modas dizainera uzskata, ka tas arī kavēšai nozarē kļūt par ienesīgu un atpazīstamu. Vietējie pircēji saka, ka pašmāja dizaina apģērbi ir dārgi, bet tikt starptautiskajos tirgos kavē valsts atbalsta trūkums. Šonadē Londonā notika viena no lielākajā modas uzpircēju izstādēm Pure London. Dalība tajā ir dārga un konkurents milzīga, taču arī Latvijas pārstāvi tajā bija sastopam no Londonas turpina Ilze Kalve. Pilu London ir viena no nozīmīgākajām modas izstādēm Eiropā, kur iepircēja no visas pasaules meklē modas preces nākamajām sezonām – apģērbus, apavus, dažādus aksesuārus. Izstādes dalībnieku galvenais mērķis ir noslēgt pēc iespējas vairāk līgumu ar tās sauktajiem modas aģentiem, kuri pēc tam preces izplata tālāk veikalos. Kaut arī dalības maksa ir ļoti augsta, šogad izstādē piedalās arī latviešu ražotāji, taču sulīto valsts atbalstu eksportam un dalībai startautiskajās izstādēs ir gandrīz neiespējami iegūt. Pazīstamā modas māksliniecas Žanete Auziņa uzsver, ka valsts institūcijas īsti neizprot, ka modas industrija atšķiras no parasts ražošanas. Mums visiem ir vajadzīga palīdzība pirms. Mēs sākam kaut ko darīt, nevis kaut kad pēc. Jā, mums ir jārada kolekcijas, mums ir jāapmaksā darbaspēks, telpas, nodokļi, transporti, izstāžu, stendu, īris un tā tālāk. Un tad, kad tev ir jāiegulda no savu maciņu, šī nauda tie priekš modas māksliniekiem Latvijā, tie ir pietiekami liela nopietna līdzekļa. Tieši to paši saka arī Latvijas apģērbu ražotāja kompānijas Artuma pārstāve Jeļena Gundarina. Līdz ar rubļa vērtības krišanos veiksmīgais eksports uz Krieviju ir apstājies un ir nepieciešams steidzami meklēt jaunas noieta tirgus. Nav laika staigāt turp šur pa visam šitam papīriem, mums ir laiks tikai kaut ko ražot. Tāpēc, ka mēs samazinājam, divreiz samazinājam cilvēku skaitu savai firmai, līdz ar to, ka mēs zaudējam to tirgu. Un katrs no mums zina, ko viņam jādara katru dienu un viņam nav lieka laika. Lai arī Brita modas industrija un Lielbritānijas tirgus ir milzīgs, Tomēr tajā ielausties nav viegli. Britu dizainēra Arzu Kara, kuras kompānija darbojas jau desmit gadus, apgalvo, ka konkurence visās radošajās jomās ir ārkārtīgi liela. Tikai ļoti mazs procents maza daļiņa var nopelnīt ar to daudz naudas. Tev ir jāizlauž ceļš industrijā. Ir ļoti smagi jāstrādā. Ja tu to paveic, tad vari dzīvot tikai no tā. Latvijas pārstāvjiem izstāde ir noslēgusies veiksmīgi, jo par spīti gan drīz 700 zīmo konkurencē ir izdevies piesaistīt pircēju uzmanību. Ir arī noslēgti vairāki sadarbības līgumi. Ilze Kalbe no Londonas speciāli Latvijas televīzijai.